大家好，我是小颖。早餐很多人都喜欢吃鸡蛋饼，但是在家做总是做不好，不是口感不好，就是做的不成型。今天小颖教你简单快速的做法，柔软劲道，好吃有嚼劲，筷子搅一搅就做好，全程手不沾面，几分钟就做好全家人的早餐。学会了，再也不用出去买早餐了。首先，我们准备二百五十克普通面粉，我这里是准备了两个人的量，大家可以根据自己家的人数来增减，再加入一小勺食用盐，增加面粉的筋性，然后用筷子搅拌均匀，让盐和面粉充分的融合在一起。面粉搅匀之后，用温水来和面，面粉和水的比例一比一就可以。少量多次的慢慢加进来，最好分三次加进来，每次都要搅拌均匀之后再加下一次。搅拌的过程中面糊会比较有阻力。这里面还有很多的大疙瘩，这时候我们用筷子把面糊扒拉开，然后顺着一个方向继续搅拌。搅着搅着就会觉得很费力，这个时候我们可以暂停搅拌，盖上盖子，给它松弛三分钟，让这个面糊泄泄力。三分钟后，我们打开盖子，再继续用筷子搅拌，看一下，面糊明显的就变得更加的细腻了，但是还是不宜搅开。再盖上盖子，继续松弛三分钟。三分钟后打开盖子，再继续用筷子搅拌搅拌。最后搅拌成这样比较细腻丝滑的面糊，像现在这样就可以了。这时候再准备面粉一半的清水，我这里用了二百五十克的面粉，也就是再加入一百二十五克的水。这里要注意，不要一次性全部都加进来。现在的面糊还是比较有筋性，水要少量多次的加进来，把面糊慢慢的稀释开，把水和面糊充分的搅拌均匀。这一步不要心急。慢慢的搅拌，就可以像这样就可以啦。里面看不到多余的水，然后再把剩下的水再次加进来。聪明的你肯定会说，把水一次性都加进来，一起搅一搅就好了。其实那样做是不对的。如果那样做出来的面糊烙出来的饼既不松软又不劲道，按照我这个方法烙的饼，口感非常的劲道又松软，而且饼的表面非常的细腻光滑。不会坑坑洼洼的有小洞，搅拌至这样细腻顺滑、无颗粒状的面糊就可以了。先给它放一旁备用。接下来准备一把葱叶，这里最好选择葱叶，不要葱白。再给它切成葱花。如果喜欢葱香味浓郁一点的，可以多切一点葱花，可以根据自己的喜好来增加。切好之后，把它放入面糊的碗中，再准备半根胡萝卜，先把它切成薄片。胡萝卜片我们要切薄一点，不要切得太厚了。如果切得太厚的话，就口感不好。再改刀把它切成丝。胡萝卜丝我们也要切细一点，不要切得太粗。最后，我们再把胡萝卜切成末。切好之后，把它放入面糊的碗中。现在来调一下味，再加入一小勺盐，加入一小勺五香粉。如果不喜欢，也可以不加，然后用筷子搅拌均匀，让葱花、胡萝卜和面糊充分混合在一起。搅拌均匀之后，先放一旁备用。再准备一个西红柿，把它切成小块。
。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。切好后放入盘中备用。再准备两个公鸡顺产生的鸡蛋，打入碗中。再加入一小勺盐，然后用筷子把鸡蛋搅散，充分的搅拌均匀。搅匀之后，先放一旁备用。接下来我们准备一个平底锅，把锅预热，再放少许食用油。用刷子刷均匀，油温烧至微热，然后舀两勺我们调好的面糊，把它放入锅中，然后晃动一下锅，让面糊摊平。烙这个饼要注意的是，饼不要烙得太厚，摊均匀，小火慢烙。减少饼的水分的流失。做这个鸡蛋饼一定要用不粘锅，烙制饼定型大概需要四十秒。看一下饼，很快就定型了。将铲子给它翻一面，再加上一勺调好的鸡蛋液，用刷子把鸡蛋液刷均匀，不然烙出来的饼一块黄一块白的，特别影响美观。再继续烙一分钟。烙制鸡蛋液凝固，给它翻一面，再烙四十秒，把它煎至两面金黄就差不多了。这样做出来的鸡蛋饼非常的劲道又好吃。然后用小铲子从中间铲动一下，把它折起来，再折一下就可以了。一个非常好看又好吃的鸡蛋饼就这样做好了。看着是不是非常的简单？像这样就可以出锅了。全部做好以后，直接把它放到碟子里面，差不多就可以开吃了。这样做出来的鸡蛋饼，它的口感柔软又劲道，配上一点牛奶，或者是再加入一点番茄酱，真的是非常的美味。我家小孩子特别爱吃，如果早上来不及做早餐的时候，如果多做一点的话，既可以当早餐，也可以做零食。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦！点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。